lindezas. E hoje a vez da resenha são desses produtinhos aqui, que é a máscara e o living da nova linha da Haskell, que é a de Murumuru. Como está escrito aqui, a máscara é uma manteiga hidratante e o living é uma polpa em creme. Então eu vou contar pra vocês tudo que eu achei. Já deixa meu gostei bem gostoso do amor. Aproveita também, se inscreve aqui no canal já, se ainda não for inscrito. E ativa também o sininho aqui embaixo das notificações para que você receba todos os vídeos que eu enviar. E compartilha também com as suas amigas e com os amigos, tá bom? Então sim, bora lá. Vamos logo pra resenha destes produtinhos aqui. Sim. E essa linha vem com a proposta de ser uma nutrição prolongada, sendo específica para cabelos secos e sem nutrientes. E além dela vir com essa proposta aí de ser uma nutrição prolongada, ela promete também hidratar profundamente, sendo também um tratamento intensivo que vai aí penetrar, né, vai atingir profundamente a fibra capilar, preenchendo as fissuras e também selando as cutículas, no qual aí vai devolver a elasticidade, sendo específica então para cabelos ressecados, indisciplinados e aí que precisam aí de um tratamento mais profundo. E essa proposta não é só da máscara, é da linha inteira, sendo que esse living aqui ele vem com proteção térmica. E a máscara vem aqui neste pote de 250 gramas, com o mesmo design aí, com a mesma aparência de todas as máscaras da Haskell, né? Ou pelo menos a maioria delas. E o ativo principal é a manteiga de murumuru, né? Que é o próprio nome da linha no qual é um componente que traz muita nutrição, além disso, traz também hidratação, ajuda no desembaraço dos fios, conferindo emoliência e efeito antifreeze. E além disso, ela também vem com óleo de milho, a manteiga de karité, que é outro ativo também aí que traz muita nutrição e hidratação para o cabelo. Tem o um ácido cítrico, que ajuda a selar as cutículas, tem o suco de raiz de batata e acon, que fortifica a fibra do cabelo. E o ácido glutâmico, que também aí ajuda a selar e também traz uma restauração aos fios. E para completar, tem a vitamina E, que é um ativo aí que é muito importante também para os fios. A embalagem dela é de rosquear e ela tem uma consistência bem firme até. Pode virar o pote que não cai. E ela é branquinha, é aquele branco que leva um pouquinho pro gelo, sabe aquele branco meio transparente? Já o Living vem nessa embalagem aqui de 150 gramas, no qual, como eu falei, vem aí com a proposta de ser uma polpa em creme com nutrição prolongada também. E o Living, além de ter a manteiga de murumuru, também vem com óleo de rícino, a glicerina, o suco de raiz da batata e a con. Ele vem com queratina hidrolisada, que já é um ativo reconstrutor. E o ácido cítrico, que sempre vem aí com a função de selar as cutículas. Só que o Living, vocês podem ver, pelo menos o que eu comprei, né, aí da remessa que eu comprei, veio com um adesivo cobrindo a composição por baixo. Então aí eu fiquei muito curiosa e claro que eu arranquei esse adesivo aí para xeretar qual que é a diferença, né, o porquê que eles colocaram esse adesivo aí em cima. E aí, olhando a composição, ela está igual, porém, esse que já está aqui mesmo na embalagem, tem o um mel. Então, eu acho que é por isso que eles cobriram, porque na composição, então, não vem com esse mel. E para retirar o produto, é só puxar a tampinha aí acima, que tem um biquinho bem fininho, que você controla a retirada do produto. Ele tem aquela mesma cor branco, branco gelo, que na hora que você põe na mão, desaparece. E o que é bem bacana dos dois, é que eles têm o pH, assim, bem selante, ó. O Living tem o um pH 3.5 e a máscara também, o mesmo pH. E eu até tinha comentado lá no meu Instagram que eu xeretei lá na loja o pH do condicionador da linha que tem também o shampoo e o condicionador e o condicionador também tem o mesmo pH de 3,5 ela é uma máscara que você pode utilizar de forma rápida que ela tem o um tempo de ação só de 3 minutos e aí para aplicar você vai lavar aí com o shampoo da linha se você tiver como eu não tenho eu sempre uso um shampoo de minha preferência e aí depois já com o cabelo bem limpo tem que retirar o excesso de água que vem aplicando mecha por mecha. Ela é uma máscara 
que é bem emoliente sim aos cabelos. Eu não digo que ela chega a desmaiar, a não ser que o cabelo esteja mais úmido. Então aí, claro que ela acaba sendo bem mais emoliente sim. Mas mesmo tendo retirado bastante o excesso de água do cabelo, desembaraça bem os fios. Só que ela também não chega a ser aquela máscara que penetra instantâneamente. Tânio, tá? Quando o cabelo está muito úmido, ela acaba assim querendo dar uma espumadinha, dá uma leve, bem levinha, sabe gente, espumadinha? Mas aí passa só uns minutinhos, ela já absorve bem, você já sente que o fio tá recebendo bem o tratamento. E se você quiser potencializar o resultado dela, você pode colocar uma touca de alumínio ou uma touca térmica, que aí você vai conseguir atingir um resultado mais profundo. Aí seguindo passo a passo, venho aplicando o líquido. Esse living, como ele é em creme, ele não chega a pesar demais, mas se exagerar, vai pesar um pouquinho sim, principalmente num cabelo com progressiva, num cabelo liso. E aí, como ele tem proteção térmica, sequei com secador aí, numa temperatura média, o resultado, gente, é de um cabelo bem tratado, bem nutrido e hidratado. O cabelo fica assim, com um brilho bem bacana, o frizz assim, fica muito controlado, porque é uma linha aí que tem bastante selamento, né? Porque tem um pH bem baixinho Ela é uma máscara que traz hidratação e nutrição quando você deixa só uns 3 minutinhos no banheiro, você sente uma pegada maior da hidratação. Agora, quando você deixa mais tempo nos fios, coloca uma touca térmica ou uma touca de alumínio, ou mesmo só deixa aí pausar um tempo maior, aí ela já traz uma nutrição maior no fio, principalmente se você vem depois com o uso do leave. Aí já fica, ó, gente, bem nutrido mesmo o cabelo, ó, mas só que não fica aquele peso, né, não fica aquele nutrido com aparência, né, de sujo, né, pesado, ó, fica bem gostoso, assim, gente, ó, fica bem alinhado, ela é uma linha, ó, que ela reduz bastante o volume, ela não é aquela linha que deixa aquele volumão no cabelo, não, eu achei, assim, que foi super bacana, até pras pontas também, então eu gostei muito do resultado, e o cheirinho dessa linha é delicioso, bem perfumadinho, assim, não é assim cheiro de perfume, chique e tal, mas é um cheirinho bem agradável, assim, bem, é, como que eu posso dizer? Meio, lembra infância parece, sabe? Só que não é um cheiro que fixa no cabelo não, o cheiro vai rapidinho embora. E eu testei também tanto a máscara como o Live no cabelo da Larissa, né, que é um cabelo cacheado. E o resultado, gente, foi mais incrível ainda que no meu cabelo, que é um cabelo progressivado com uma textura fina, né? O cabelo dela ficou assim muito hidratado e muito nutrido. E nela eu uso sempre de forma rápida no banheiro, porque a criança então não tem aquela paciência de fazer uma hidratação aí, né, deixar a touca na cabeça e nananana e o cabelo dela, gente, ficou tão bonito, e eu passei também o living, então assim, eu simplesmente amei essa linha aí pra cabelo cacheado, gente arrasou, lacrou então se você é cacheado, eu acho que você vai gostar muito dessa combinação aqui, máscara e living e esse living aqui, gente o que é legal nele também é que ele tem a proteção térmica e eu sinto que ele protege legal os fios já a cacheada, pode colocar bastante, que aí quanto mais você coloca melhor ele fica, mais hidratado mais sentadinho, né, porque daí dá mais peso, e aí antes que eu me esqueça tanto a máscara como o live eles são liberados para técnica de low pull, somente para low pull, só que eles têm parabeno na composição então, para quem tem aí alergia a parabeno, já não é legal nem usar a máscara nem o live porque tem e tem aqui repetidas vezes. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar meu gostei bem gostoso do amor. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Vem fazer parte dessa família linda. E ó, um beijão bem gigante no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!